ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പനീർ മസാലയാണ് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഒരു മസാലയാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുൻപും പനീറിൻ്റെ ബട്ടർ പനീറും ഷാഹി പനീർ കുറുമയും പിന്നെ ടിക്ക മസാലയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ പനീർ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു മസാലയാണ് വളരെ വേഗം തന്നെ നമുക്ക് ഈ മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ നാനൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ പനീറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കണ്ടോ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാകും ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് ഇട്ട് വറുത്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഈ കടലമാവിൻ്റെ പച്ച ചുവ മാറുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വറുത്ത് കൊടുക്കണം കടലമാവ് കരിയാൻ പാടില്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഇത്രയും മതിയാവും കടലമാവ് ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് അതിലേക്ക് ഈ പനീർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഓയിൽ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ വെളിച്ചെണ്ണ എണ്ണ എടുക്കരുത് പനീർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ മാത്രമേ എടുക്കാവൂ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് ഈ മസാല പൊട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഒരു സൈഡ് റെഡി ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിനും നല്ലോണം ഫ്രൈ ആകത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിവിടെ ഫ്രൈ ആവുന്ന നേരം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സൈസിലെ സവാള ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഈ മൂന്ന് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതിവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇത്രയും മതിയാവും പനീറെല്ലാം ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ പാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇനി സവാള വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഈ പാനിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൽ കിടക്കുന്ന ഓയിൽ നമ്മൾ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ആ ഫ്ലേവർ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഓയിൽ തന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ഗ്രാമ്പു ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം അതായത് ക്യൂമിൻ സീഡ് ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കായ ചെറിയ രണ്ടോ മൂന്നോ പീസ് പട്ട ഇത് ഇത്രയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇതിലേക്കിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിവിടെ വഴണ്ടി വരുമ്പോഴേക്കും ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് കട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് മെൽറ്റായി വന്നോളൂ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിവിടെ വഴണ്ടി വരുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നാല് ടൊമാറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വലിയ ടൊമാറ്റോയും രണ്ട് ചെറിയ ടൊമാറ്റോയും ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇത്രയും നല്ല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ചോപ്പറിലിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിവിടെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ
ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചതാണ് ഇത് അതായത് ക്യൂമിൻ സീഡിന്റെ പൗഡറാണ് അതും പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ വറുത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന കടല മാവും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇനി തക്കാളിയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ കൈകൊണ്ടാണ് അരിയുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വളരെ കുഞ്ഞായിട്ട് അരിയാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേഗിച്ചെടുക്കാം ഇതിവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് പുളിയുടെ ഒരു കുറവുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി ഇതുപോലെ എണ്ണ ചെറുതായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വരും അതുവരെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ മസാലയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുവാണ് പാനലിൻ്റെ അടിക്ക് പിടിക്കുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുപോലെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ആ സമയത്ത് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒരു കപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടാം ശരിക്കും ഒരു കപ്പ് മതിയാകും പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഗ്രേവി എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗ്രേവി എടുക്കുക കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടൊരു ഗ്രേവിയാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ബെൽ പെപ്പേഴ്സ് രണ്ട് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പകുതി വീതമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് റെഡും ഗ്രീനും ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇതും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കസൂരി മേത്തിയൊക്കെ ഇട്ടാലേ ഈ മസാലയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൂ കസൂരി മേത്തി ഇട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കണം ഇത് നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ലൂസ് ആയിട്ടാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇനി ഇതിന് പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ മല്ലിയില കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ ഗ്രേവിക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചധികം മല്ലിയില ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ പനീർ മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേക്ക് കുറച്ചധികം മല്ലിയില ഉപയോഗിക്കും ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പനീർ നമ്മൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ നിളക്കിയിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം പനീർ മസാലയുടെ തയ്യാറായി ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഞാനിൻ്റെ കൂടെയും ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു ഡിഷാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ ഡിഷ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെ